レインロゼの東郷のソファーが届きました4年前ぐらいからずっと欲しくてでもお金がなくてそして色が全然決まらなくって悩みに悩み悩みすぎて4年ぐらい経ってやっと購入しました2ヶ月間ぐらい待って到着したっていう感じです本当はこのリーンロゼって書かれた梱包はあのドアの前で剥がしてから家に入れてくれる仕様なんですけど動画を撮りたいのでねあのこのまま剥がさず中に入れてもらいましたあのサイズもちゃんと測って布団とかでね似たような形を作ってあこんなサイズ感になるねみたいなのはシミュレーションした上で買ってはいるんですけど結構でかいですね一日は狭いのでちょっと大きいかなーっていうのは思うところではありますがとりあえず開封していきたいなと思いますやっと梱包が取れましたこんなにね丁寧に包まれてますコースタール床掃除しようまず床掃除開封が終わりましたもうねあの思ってた色合い後ろはねこんな感じでフォルムがねこうぷっくりしてて可愛い,いんですよこのぷっくり感ぷっくりしてるんですよねなんか三段バラみたいな<笑>かわいいこのさフォルムがかわいいなこのシワが寄ってる感じもすごいかわいいでこの背中を包み込んでくれるためのこの段差っていうんですかねこの折れ曲がり加減とそのシワの感じがめちゃめちゃかわいいです2人掛けのソファーにしなかった理由としては今のこの家が一時的に住んでいるだけで、まあ、近々引っ越しすると思うし、我々夫婦どっかに長く定住するっていうよりかは、割といろんなところに住んでみたいよね、みたいなタイプなので、今後もね、引っ越しが何回かあるかなっていうふうに思って、一人掛け用のソファーを2つ購入しました。こっちの質感と、こっちの質感をねちょっと変えてみてますリノゼはものすごいたくさんの生地から自分の好きな生地を選べるのでせっかくだったら色と素材どっちも変えてみようっていうことでこの2つにしました後ろのベッドがですねニトリのシングルサイズのベッドを2つつなげていて2つでワイドキングサイズみたいなサイズ感になるものなんですけどそれとだいたい幅が同じだって感じですかねだいたい同じぐらいの感じです
なのでまあある意味バランス取れてるかなっていう感じですかねリンロゼの糖を買うのに4年間ぐらい迷った末に購入に至りましたその理由としては買うほどのお金と勇気がなかったっていうのと高い買い物なので色選びとか生地選びとかしくじったらやばいっていう風に考えすぎてしまって、まあ、結果考えすぎてよかったかなと思ってるんですけど、まあ、考えたがゆえになんか4年ぐらい経っちゃったっていう感じでしたまあ、4年間ぐらいかけて、まあ、こんなに集まったっていうような感じですなのでなんか一度にめっちゃ大量にもらいに行ったわけじゃないです<笑>なんでこんなにサンプルもらったかっていうとリノゼのホームページとかで記事とか見れたりするんですけどやっぱりパソコンとかスマホを通して見る色と実際の色って違うと思ったしあとこういうね温かみのある色のもとで見るのと。これ消して暗いところで見る色味とあとは蛍光灯的な色合いのライトつけたんですけどそこで見るこう色合いって全然変わってくるのでそれでちょっと悩んでみました蛍光灯的な色味で紹介しますねこれが M ランクの USNU4680 黒っぽい感じなんですけどすごいツヤがありますよねこすってもこすっても強いっていう感じですで全く毛玉にならないわけではないんですけど、まあ、だいぶ毛玉になりにくい素材と聞いてますえっとこっちが L ランクの US4342 こっちが同じく L ランクの US6M08 こっちが US4396 でこっちが US4398 4396がこれなんですけどちょっとやっぱり色味まあ一緒かこんぐらい差がありますって感じですかねでこれが4398やっぱりちょっと実際に見る色と。違うし肉眼でもやっぱちょっと違うなって思うんですよ紙媒体で見るのかちゃんと布で見るのかあと多分この画面越しでも違うと思うんですけどだからこそねすごくあの記事選びは難航しましたあとこれかブルーっぽい色もあったので見てましたねで今お見せしたのは L ランクでトーレさんの生地を使っていてめちゃめちゃ生地がしっかりしてて汚れとか拭き取れば大体落ちたりしますし傷とかひっかきとかにも結構強い今詰め立ててますけど全然傷ついてないですも、えっともとのイメージとしてはこの,この色合いがすごく好きでくすみがかった緑ちょっとブルーミもかかった緑が好きでこの色をすごいめがけていろいろ取り寄せてたって感じですねでもぴったり合うものっていうのはなくて、まあ、一番自分的に近いかなと思ったのがこれでしたなのでこれとこういう色合いのパープルを合わせたいなと思ってこういう色合いのソファーにしようと最初は思ってましたがリンドゼさんの L ランクの生地こういう色合いのパープルがねなくて一番近いのだと N228 っていうのだったんですけど実際に N228 もらってみると色違ってどれもちょっと違うなっていうことでああ緑と紫の組み合わせできないやーっていうところで1年ぐらい諦めモードになってました
ちなみに USN28 はこんな感じです私はちょっとブルーミがかったパープルこういう色合いが好きだったのでちょっと違うなっていうことで諦めましたでその後にじゃあ緑と合わせるんだったら何色がいいかなって思ってこの3281に出会ったっていう感じですねこれはキャメル色になりますかわいいですじゃあもうこの組み合わせかなーってなって考えてた時に同時にあの観葉植物をたくさん置きたいなっていうふうに考えていたので観葉植物とこっちの緑がかぶって部屋の緑の割合が高くなりすぎちゃうんじゃないかなって思ったのでここでなんと緑が脱落しました黄色の色味でどうしようってなった時にこの辺のですねアイボリーとかベージュの色味のラインナップが登場するんですけどこのアイボリーとかベージュとかホワイトっぽい色合いでもこんなにいっぱい種類があるんですね、うん、選択肢が多い上に迷いに迷ったっていうのがありましたこの色合いもね微妙な色味の違いで可愛いしこれもね、可愛いし、全部可愛いじゃんってなっちゃって、これでまた1年ぐらい経ったのかな。超可愛かったんですよ、全部。でも、L ランク同士だと、L ランクってね、ちょっと高いので、費用が結構弾んじゃうなっていうのと、私は一人掛けを2個置こうと思ったので、同じ面積で、同じ質感で、ほんのちょっと色が違うっていう2つが並んだ時に、果たしてどうなんだろうっていうふうに思って、なんかあんま買う踏ん切りがつかなかったんですよねでお店に行った時にこの US3366 の生地と G ランクの RG393 の生地が隣り合わせで置いてある店舗がありましてこの組み合わせを見てビビッてきたんですねあこの L ランクのスウェードの,あの素材感とこの G ランクのちょっとふわふわで奥に暗い色合いが混ざってて素材感が高い素材も色味も違うっていう2つを組み合わせるとめっちゃ可愛いじゃんと思ってこの子が殿堂入りしましたもうこの子は買うってその時に決まりましてじゃあ L ランクのスウェードどうしようってなってこれもねシックで大人っぽくて可愛いっこいんですけど私は最初に気に入ってたキャメルの色合いとこれを合わせる色味がちょっとプッさ明るさもあり色味もあり奥にある黄色がかった色味と合うのかなと思ってこの組み合わせにしましたこのさグリーンとねパープルとこの4色の組み合わせとっても相性いいんじゃないかなと思ってこれにしましたこの4色を一応自分の家のテーマカラーにしようと思ってこれからお部屋作りしていきたいなと思ってますこれからいろいろ撮っていきたいなって思うのでまた見てくださいバイバーイ